വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ചിന്തിച്ചത് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ വരവ് അവർ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയും അവർക്ക് അവരെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ കൊല്ലും അവരുടെ ശവശരീരം അടക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ല ദൈവം അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കാഴ്ച നാം കണ്ടു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാം പിന്നീടുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ മഹാസർപ്പത്തെയും കാണും അപ്പം ആദ്യമുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും വായിച്ചു കൊണ്ട് വരണം ഇവിടെ സകല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ പ്രയാസമാണല്ലോ വായിച്ചു കൊണ്ട് വരിക ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ട് വരിക അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും വായിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു അടയാളം കാണായി സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ കാൽക്കീഴ് ചന്ദ്രനും അവളുടെ തലയിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രവും കൊണ്ടുള്ള കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഗർഭിണിയായി നോവ് കിട്ടി വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരു അടയാളവും കാണായി ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പും തലയിൽ ഏഴ് രാജമുടിയുമായി തീ നിറമുള്ള ഒരു മഹാസർപ്പം അതിൻ്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ മൂന്നിൽ ഒന്നിനെ വലിച്ചു കൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നുകളവാൻ മഹാസർപ്പം അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് മേയ്പ്പാനുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കും അവൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നു അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ടും കാണാം ആ സ്ത്രീ ആരാണ് ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച കുട്ടി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പ്രസവിച്ച ആ സ്ത്രീ യഹൂദ ജാതിയെ കുറിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വംശത്തെ കുറിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിശുദ്ധ യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് യഹൂദ്യ കുലത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാരെ അത് കാണിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല തന്നെയല്ല പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രം കൊണ്ടുള്ള കിരീടം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പം അത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാം ഏതായിരുന്നാലും ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു മൂന്നാം വാക്യം സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരു അടയാളം കാണായി ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പും തലയിൽ ഏഴ് രാജമുടിയുമായി തീ നിറമുള്ള ഒരു മഹാസർപ്പം ഇവിടെ മഹാസർപ്പത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് സാത്താനാണ് ഇവിടെ ആ സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്നതിന് വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നതിന് അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ മഹാസർപ്പത്തിനുള്ള ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാലാം വാക്യം അതിൻ്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വലിച്ചു കൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് ശക്തി ഉള്ളതാണ് പ്രസവിപ്പറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നുകളവാൻ മഹാസർപ്പ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് മേയ്പ്പാനുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു സകല ജാതിയെയും ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് മേയ്പ്പാനുള്ള ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കുട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കും അവൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു കുട്ടിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തി എടുത്തു സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേ കൂടിപ്പോയി അവിടെ അവളെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പോറ്റേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരിക്കലും സ്ഥലം അവൾക്കുണ്ട് അവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പറയുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നര വർഷമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഈ ദിവസത്തെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടത് കിട്ടും 
അത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര വർഷം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയും മൂന്നര വർഷത്തെ പറ്റി പിന്നെയും പിന്നെയും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ചിലത് ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ചില നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന് പറയാനിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത് മൂന്നര വർഷം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ശേഷം സഭ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്ത്യക്രിസ്തു ഇവിടെ ഭരിക്കും അന്ത്യക്രിസ്തു ഭരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഏഴ് വർഷമുണ്ട് ഏഴ് വർഷവും പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മൂന്നര വർഷക്കാലം വളരെയധികം പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചത് അപ്പം അതിനെ കുറിക്കുന്നു അതായിരിക്കും അതാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി മിഖായലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തോട് പടവെട്ടി തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി മഹാസർപ്പവും പടവെട്ടി ജയിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുകയാണ് സ്വർഗത്തിലൊരു യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ അതായത് സാത്താനും യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തെയാണ് ഇതെല്ലാം കുറിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വിജയിക്കുന്ന അനുഭവം യേശു ക്രിസ്തു പൈശാചകൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം നടത്തുന്ന അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചനെ എന്നേക്കുമായി തോൽപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക വിധത്തിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് സ്വർഗത്തിലുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏഴാം വാക്യം മിഖായാലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തോട് പടവെട്ടി അപ്പം ഈ യുദ്ധം നയിച്ചത് മിഖായാലാണ് സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യത്തിൻ്റെ അധ്യപനായ മിഖായാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പടവെട്ടി യുദ്ധം നടന്നു തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായ മഹാസർപ്പവും പടവെട്ടി ജയിച്ചുള്ളതാണ് അവിടെ മിഖായാൽ സാത്താനെ മഹാസർപ്പത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പൂതളത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന പിശാജും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ദാനിയൽ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മിഖായൽ ആ കാലത്ത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആ കാലത്ത് നിൻ്റെ സ്വജാതിക്കാർക്ക് തുണ നിൽക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവായ മിഖായൽ എഴുന്നേൽക്കും ധാന്യൽ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവചിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ ഒന്നാം വാക്യം ആ കാലത്ത് നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർക്ക് തുണ നിൽക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവുമായ മിഖായൽ എഴുന്നേൽക്കും അപ്പൊ യുദ്ധം നയിക്കുന്നത് മിഖായലാണ് അത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധത്തില് പൈശാചികം തോറ്റു പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒമ്പതാം വാക്യം പൂതളത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പിശാജും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പം ഈ മഹാസർപ്പം ആരാണ് പൈശാചികനാണ് സാത്താനാണ് ദൈവത്തിന് തൃപ്തമുള്ളത് പോലെ തന്നെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന തൃപ്തമുള്ളത് പോലെ തന്നെ പൈശാചികനും തൃ തൃപ്തമുള്ളു അതാണ് നമ്മൾ ഇനിയും കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാണ് മഹാസർപ്പം ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാവുന്നതാണ് അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും അവനോട് കൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മഹാശബ്ദം പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജു അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആധിപത്യവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ രാപ്പകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയെ തള്ളി തള്ളയിട്ട് കളഞ്ഞുവല്ലോ യുദ്ധത്തിൽ പൈശാചികം തോറ്റു ഇവിടെ അപവാദി എന്നാണ് അവനെ പറയുന്നത് അതായത് വിശ്വാസികളെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആ പൈശാചനെ തള്ളി താഴെയിട്ടു അവർ അവനെ പതിനൊന്നാം വാക്യം അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചന ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം മൂലം പിന്നെ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം മൂലവും പൈശാചിനെ ജയിക്കാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം രണ്ട് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം ദൈവിക സാക്ഷ്യം ആകയാൽ സ്വർഗവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരുമായുള്ള ഒരേ ആനനിപ്പി ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും അയ്യോ കഷ്ടം പിശാ പിശാജ് തനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞ് മഹാഗ്രോഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളി കളഞ്ഞു എന്ന് മഹാസർപ്പം കണ്ടിട്ട് ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ ഉപദ്രവം നിർത്തിയില്ല പിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് മരുഭൂമിയിൽ തൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു പോകേണ്ടതിന് വലിയ കഴുകിൻ്റെ രണ്ട് ചിറക ലഭിച്ചു അവിടെ അവളെ സർപ്പത്തോട് അകലെ ഒരു കാലവും ഇരു കാലവും അരക്കാലവും പോയിട്ട് രക്ഷിച്ചു അപ്പം പിന്നെയും ഈ സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പൈശാചിയൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകത്തക്കോണ്ണം രണ്ട് ചിറക ദൈവം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവളെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ച കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ അവളെ സർപ്പത്തോട് അകലെ ഒരു കാലം ഇരു കാലവും അരകാലവും അപ്പോൾ ഒന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം അര അതായത് മൂന്നര വർഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില ഭാഗത്ത് വർഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത് മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത് ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കാലമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നര വർഷം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനിയും പിന്നെയും സർപ്പ് ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് സർപ്പം സ്ത്രീയെ ഒഴുക്കിക്കളയേണ്ടതിന് അവളുടെ പിന്നാലെ തൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നദി പോലെ വെള്ളം ചാടിച്ചു എന്നാൽ ഭൂമി സ്ത്രീക്ക് തുണങ്ങുന്നു മഹാസർപ്പം വായിൽ നിന്ന് ചാടിച്ച നദിയെ ഭൂമി വായി തുറന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമുള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു അവൻ കൽ കടൽ പുറത്ത് മണലിന്മേൽ നിന്നു പൈശാചികൻ തോറ്റുവെങ്കിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും പൈശാചികനും തമ്മിലുള്ളതായ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പിശാജ് തോറ്റുവെങ്കിലും അവൻ പിന്നെയും അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അവസാനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാകും വെഴിക്കും എന്നേക്കുമായി പൈശാചികനെ തോൽപ്പിച്ച് അവനെ അപാഗാത കൂപ്പത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഇവിടെ ദൈവം തോട് കൂടെ ഉള്ളവരെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു കൂടെ ഇരിക്കുന്നു നടത്തുന്നു ദൈവികമായ പ്രവർത്തനം നിശ്ചയമായി വിജയിക്കും അവനോട് കൂടെ ഉള്ളവരും വിജയിക്കും പൈശാചിക ശക്തി അല്പകാലത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും പൈശാചികൻ്റെ ശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നേതാവായി രാജാവായി ഉണ്ട് അവൻ വാഴാൻ പോകുന്നു അവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അവനോട് വാഴാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങളെ നമ്മൾ വകവയ്ക്കാതെ ധൈര്യമായി മുന്നേറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അനുദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ